যে আমরা প্রধান প্রথম আসামি আমরা করছি মোহাম্মদ ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস যিনি দখলদার বাহিনীর প্রধান হিসেবে আছে তারপর লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ডক্টর আসিফ নজরুল ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ এফ এম হাসান আরিফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শওকত হোসেন এম তৌহিদ হোসেন যিনি কথিত পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার শারমিন মুর্শিদ সাইদা রিজওয়ানা হাসান নুরজাহান বেগম আদিলুর রহমান খান বিধান রঞ্জন রয় পোদ্দার ফারুকি আজম এফ এম খালিদ হোসেন সুপ্রদীপ চাকমা নুরুল হক নূর মাহফুজ আলম হিজবুত তাহির লিডার এবং তিনি স্পেশাল অ্যাসিস্ট টু দ্য চিফ অ্যাডভাইজার নাহিদ ইসলাম কথিত অ্যান্টি উপদেষ্টা এবং ছাত্র বৈষম্য জোটের একজন নেতা ছিল আসিফ মোহাম্মদ সজীব ভুইয়া ওয়াহিদুদ্দিন মাহমুদ আলী ইমাম মজুমদার মোহাম্মদ ফজল কবির খান অ্যাডভাইজার ইন্টারন গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ হাসনাত আবদুল্লাহ সার্জিজ আলম শেখ আব্দুল রশিদ ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন সেক্রেটারি পাবলিক পাবলিক সিকিউরিটি হোম মিনিস্ট্রি এম ডি মশির রহমান সেক্রেটারি হোম মিনিস্ট্রি এম ডি জসিম উদ্দিন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান নাসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাসিনুর রহমান ক্যাপ্টেন শুভ আফ্রিদি আপনারা জানেন যে তিনি কিছুদিন আগে তার পিস্তল এবং বিভিন্নভাবে তিনি ফেসবুকে দিয়ে তিনি বলেছেন যে তিনি একজন স্নাইপার হিসেবে কাজ করেছেন এবং ওপেনলি তিনি সেটা স্বীকার করেছেন নাসির উদ্দিন পাটোয়ারি কনভেনার জাতীয় নাগরিক কমিটি আক্তার হোসেন সামান্তা শারমিন এম ডি মাহিন সরকার আপনারা জানবেন যে কিছুদিন আগে মাহিন সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দর বিরুদ্ধে মামলা করেছে ছাত্র বৈষম্য জোটের একজন নেতা আব্দুল কাদের আবু বকর মজুমদার আব্দুল হান্নান মাসুদ আদনান আবির জামান মৃধা এম ডি সোহাগ মিয়া নুসরাত তাবাসুম রাফিয়া রেহনুমা রিদি আরিফ সোহেল জাহাঙ্গীর ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র নেতা যিনি বৈষম্য বিরোধী জোটে আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগে ছাত্রলীগের একজন নেতাকে পিটিএ মারবার জন্য তার ব্যাপারে স্পষ্ট অভিযোগ আছে সেগুলো ভিডিও ফুটেজ রয়েছে আমরা সেগুলো জমা দিয়েছি এভাবে আসলে বাষট্টি জন আছে ইফ ইউ ওয়ান মি টু রিড দিস আউট আমি বলতে পারি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস সহ বেল বাষট্টি জনের বিরুদ্ধে যারা মানবতা মানবতা লঙ্ঘনকারী মানবতা বিরোধী কাজের সাথে জড়িত বাংলাদেশে এবং বিশেষ করে আমি একজন বিক্রিম আমার বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমি নির্বাচিত মেয়র আমাকে সেখান থেকে তারা জুর করে সরিয়ে দিয়েছে এবং আমি সহ বাংলাদেশের হাজার হাজার আমাদের নেতাকর্মীর উপর তারা আক্রমণ করেছে নির্যাতন করেছে এজন্য আমরা যেহেতু বাংলাদেশে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোনো বিচার চাওয়ার চার জায়গা নেই আমরা আইসিটিতে মামলা করেছি এবং আমি এটাকে প্রথম আমার মনে হয় আমি প্রথম শুরু করলাম এবং আমরা আশা করছি আমাদের ব্যারিস্টার নিজুম মজুমদার এবং ব্যারিস্টার মঞ্জু সহ আমাদের যারা শান্ত সহ যারা কাজ করছেন আমাদের ব্যারিস্টার সাহেবরা তো তারা ওনারা এটার উদ্যোগ নিয়েছেন প্রায় পনেরো হাজার মানে বিক্রিমা আছেন যারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ট্রাইব্যুনালে তারা মামলা করবেন আমরা এই মামলাটা করেছি আপনার জানেন যে আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে যে চিফ প্রসিকিউটরের যেটা একটা নির্দেশনা আছে যে কোনো জায়গাতে যদি এই ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয় যেটা বাংলাদেশে হয়েছে আপনার জানেন যে গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ সেইটার এই ধরনের কোনো অপরাধ সংগঠিত হতে থাকলে এইটা একটা দায়িত্ব হচ্ছে বা তারা জানতে চান সেটা ইনফরমেশনগুলো জানতে চান ফলে আমরা এখানে আমাদের যে ভিক্টিম আছেন সিলেটের মেয়র আনুজমান চৌধুরী তিনি বাংলাদেশে গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ হয়েছে এই মর্মে এভিডেন্স সহ এবং পুরো বিবৃতি সহ তিনি নিজে একজন ভিক্টিম সেটা অভিযোগটা এনেছেন এখন প্রক্রিয়াটা যেটা হয়েছে যে আপনারা জানেন যে রোমেশ স্ট্যাটিউটের আর্টিকেল ফিফটিন অনুযায়ী এই অভিযোগটা একজন ইন্ডিভিজুয়াল দায়ের করতে পারেন এবং এটাকে আমরা বাংলাদেশের সাধারণ দপ্তরে চিনি সুমোটো অর্থাৎ ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রসিকিউটর যিনি আছেন চিফ প্রসিকিউটর তার নির্দেশে এটা তিনি তার নোটিসে আনতে পারেন এবং যদি আমাদের এটা গ্রহণ করেন তাহলে একটা প্রি ট্রায়াল হিয়ারিং হবে সেটা হেগেই হবে এবং সেই হিয়ারিংয়ে যারা অপরাধী হিসেবে আমরা নাম দিয়েছি তাদেরকে সমন জারি করা হবে এবং সেখানে দুপক্ষই তাদের রিপ্রেজেন্টেশন দিতে পারবে এবং সেখানে বলারও অবকাশ রয়েছে যে সেখানে কার কি অবস্থান এটা হচ্ছে প্রসিডিওর সোফার আমরা এই অভিযোগটা দায়ের করার পরে আমরা কনফার্মেশন পেয়েছি যে তারা আমাদের এই অভিযোগটা বুঝে পেয়েছেন এবং আমাদের যে সমস্ত এভিডেন্সগুলো আছে আমরা দিয়েছি সেগুলো পেয়েছে এবং অলরেডি ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যে এই এটা আছে আসলে যাত্রা আমরা চিন্তা করছি প্রায় পনেরো হাজার ভিক্টিম আমাদের আমরা জানি আমাদের এরকম নেটওয়ার্কের ভেতরে আছে যারা প্রত্যেকেই ইন্ডিভিজুয়ালি অভিযোগ দায়ের করতে চান রোম স্ট্যাটিউট যেটাকে বলে রোম বিধি আটানব্বই সাল থেকে রোম বিধিতে বলা আছে যদি পৃথিবীর কোনো জায়গায় মানবতা বিরোধী অপরাধ যুদ্ধ অপরাধ এবং অ্যাগ্রেশান 
আরেকটি হচ্ছে ক্রাইম এগেনস্ট হিউম্যানিটি এরকম চারটা অপরাধ যদি সংগঠিত হয় তাহলে কোনো ব্যক্তি কোনো গোষ্ঠী কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো রাষ্ট্র অভিযোগ আনতে পারে ওই তিনি সংক্রুদ্ধ হইতে পারেন তিনি বিক্তিম হতে পারেন বিক্তিম নাও হইতে পারেন তো সেই হিসাবে যেই কোনো ব্যক্তি এই অপরাধের জন্য অভিযোগ নিয়ে আসতে পারেন এবং সেটার জন্য একটা পোর্টাল রয়েছে সেই পোর্টালে আপনার অভিযোগ এবং প্রমাণ সহ দাখিল করতে হয় আমরা সেটাই অবলম্বন করেছি আমরা একজন বিক্তিমকে দিয়ে অপরাধ সংগঠিত কখন হয়েছে কোথায় হয়েছে কিভাবে হয়েছে সেটা প্রমাণ সহ জমা দিয়েছি জমা দেওয়ার পরে আমরা একটা একনলেজমেন্ট পেয়েছি অর্থাৎ বর্তমানে একটি নাম্বারভুক্ত মামলা হিসাবে এটি রয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও মামলা নিয়ে আসবো আরও একাধিক মামলা নয় কারণ আপনি জানেন যে মানবতা বিরোধী অপরাধ বা গণহত্যা হতে গেলে এটাকে বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে হতে হয় তো একজন দুইজন বা তিনজন কোনো ইস্যু না এখানে শত শত হতে হয় তো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের চল্লিশ ভাগ মানুষ মিনিমাম রিপ্রেজেন্ট করে এই চল্লিশ ভাগ মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ আপনি যদি কলকাতায় যান অসংখ্য বাঙালি সেখানে পড়ে আছে অদ্যাহারে অনাহারে শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের ঘর বাড়ি চেয়ে বাস্তুহারা হয়ে কলকাতায় গিয়ে জীবন কাটাচ্ছে লন্ডনে তো সবাই আসার সুযোগ পাচ্ছে না আপনারা একটু হ্যাঁ এক দ্বিতীয়ত আমরা আপনাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশের আদালতে না গিয়ে আইসিসিতে কেন গেলাম আপনারা জানেন ডক্টর ইনুসের অবৈধ সরকার ক্ষমতা দখল করার পর একটা ওনারা একটা নির্দেশ জারি করেছে সে নির্দেশে বলেছে যে বাংলাদেশে এই যে গণহত্যা যে অপরাধ হয়েছে বা অর্থাৎ যে অপরাধকারীরা যে অপরাধ করেছে তাদের কোনো বিচার বাংলাদেশে এই মুহূর্তে হবে না তো বাংলাদেশে যদি না হয় তাহলে বিচার কি হবে না সেই রকম ক্ষেত্রে আমাদেরকে আন্তর্জাতিক ক্রিমিনাল কোর্টে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো অপশন ছিল না যদি বাংলাদেশে আদালতে বিচার করতে পারতাম বিচার চাইতে পারতাম তাহলে